Hevosia lattia täällä. Mä heräsin tänään seitsemältä ja kello alkaa nyt olla kahdeksan. Joten tehdään vähän aamujuttuja ensin. Ja kaksi tiskataan. Keittiö siivattu ja tiskattu. Tässä on joitain tiskejä, mitkä ei mahu kaappiin. Ja täällä on sitten tiskikaappi ihan täynnä. Ja seuraavaksi viedään roskat. Ja roskis onkin ulkona. Tuolla noin. Tässä on jäänyt eiliseltä vähän ompelutarvikkeita pöydälle, eli mä tein vähän rintarämmejä eilen, tein myös muutamia suitsia, niin näiden kanssa voitaisiin jatkaa tänään. Mä oon tehnyt valmiiksi noita keskipalasia. Tänne näin. Ja täältä löytyy sitten kaikkia metalliosia, lipsejä, solkia, rinkoloita eri kokoisia. Ja tässä on söpö koruhylly. Ja täällä on sit lisää, jotka ei mahu tonne. Täällä on myös aika paljon tämmöstä sinistä. Nämä matot on mun mummin tekemiä. Ja itse asiassa tää päiväpeitto on mun äidin tekemä. Siinä kesti vaikka kuinka kauan. Sitten meillä on täällä nämä siniset seinäkankaat. Mä taidan laittaa vähän koneen päälle hetkeksi, katsoa muutamat tilaukset läpi. Ja sitten aloittelee ompelutöitä. Mä tein äsken smoothieta. Sitten tuli ihan kivan päristä. Ja mä jatkan tässä vielä vähän töitä koneella. Siellä on meidän ainoa kasvi. Sitten tässä on tämmönen telineikkö, missä on tietenkin fantti ja diffuuseri, sitten vitamiineja, aurinkolasit. Sitten täällä on ompelujuttuja, eli alhaalla on langat ja kuuma liimapuikkoja. Ja keskellä on sitten tulevia leikattuja tilareita ja tossa on nahanpalasia. Ja täällä meillä on tähti tällä hetkellä suitsimallina ja kaksi uutta tilaria tulossa tuolta. Ja tässä kuvat, että millainen tästä ekasta tuli. 
Ja sitten tässä on tämä toinen pienempi. Tästä tuli varsa. On Ihan tuommoinen minisinta. Tuolla menee iso joki. Tai on tosi iso. Hän puro. Mut virtaa kuitenkin tälleen talvella. Ihana hengittää raikasta ulkoilmaa. Kun on ollut koko päivän sisällä. Niin ihana. Nyt on maaliskuun puoliväli mennyt ohi, eli ihan kohta pitäisi tulla kevät. Mä täytin just 25 ja, ja viime päivinä mä oon tosi paljon ommellu keppihevosia. En niinkään varusteita, vaikka niitäkin tulee tehtyä aina välillä, mutta erityisesti kaikki tilauksia on ollut paljon, niin niissä on työtä. Sitten mulla on viikoittain kepparikerho. Välillä kepparisynttäreitä, jotain muita tapahtumia. Mä olin esim. pitämässä Martinlaakson kirjastossa sellaista suitsipajaa, että miten tehdä kepparilla suitset. Et siellä sai tehdä sitten itse, ja mä neuvoin mun ovan tavan tehdä niitä. Niin semmosia voisi järjestää muissakin kirjastoissa. Se oli tosi kiva. Mut en oo ehtinyt sitä silleen vielä miettiä muuten. Täällä on kiva tämmönen iso pelto auki. Mä en yhtään tiedä itse asiassa mitä kello on. Nyt on tullut niin paljon enemmän valoa, että se saattaa olla jo ihan jotain 5-6, kun ei ole vielä niin tullut silleen hämärempää hirveästi. Vähän ehkä. Nyt on perjantai-ilta, niin täällä on tosi autioa ulkona. Mut joo, mulla on tulossa maastoleiri, semmonen lyhyempi päiväleiri, missä mennään sellainen kiva maastomatka. Mä taidan käyttää siellä plössömiä, jota mä oon nyt tosi paljon käyttänyt viime aikoina. Nyt mä tulin tänne metsän reunaan. Täällä on tommonen mini metsä. Ja sitten taas yksi vaarallinen näkytys. Ja tää onkin tosi paha. Mä yritän mennä jotenkin kyllä. Näin. Tänä veden pirkkuun. Sieltä kiemottelee puro, joka menee sitten tossa tonne isompaan. Ihan kiva, että tää polku on silleen tampattu tosi hyvin. Tätä käyttää monet ihmiset, mutta tää on vaan ihan jäässä. Nyt me tultiin tänne. Tää on niin ihanan tällainen synkeä tää metsäkohta. Eikä tätä paljon. Täällä on vaan tällaisia vanhoja puita. Tääkin on aika iso. Tää näyttää jotenkin tosi synkältä, koska nämä on tosi, tosi tiiviisti nämä puut. Ja tää näyttää just ihan tämmöiseltä niin kunnon metsän reunalta, mut sit kun tätä vähän matkaa kävelee tästä eteenpäin, mihin tää on se suuntaa, niin sit se loppuu. Tää on joskus varmaan ollut iso metsä tai onkin ollut. Harmi, että ei ole enää sen isompi. Tääkin polku on ihan jäinen. Tää on silti tosi kiva paikka. Tää on ihan mun suosikki kohde täällä näin aika lähellä, missä mä asun. Nyt tulee vähän valasempaa, koska tullaan tähän taas tämmöiselle vähän niinku peltoaukeelle. 
Näin me tultiin taas aukeelle, eli tähän tää taas loppuu. Tosi lyhyt pätkä. Ja tuolla on se taas lisää metsää, että kun täällä on tää asun alue, niin tosta menee ehkä joku polku ja silleen. Mut en oo sinne mennyt vielä. Enkä taida tänään mennä. Mulle riittää ihan tää lyhyempi matka. Kattokaa tätä valon eroa. Pelto. Ja metsä. Kattokaa tätä. Siinä on hieno portti. Siitä voi mennä läpi. Ja tää puu on aika hienon näköinen. Mut joo, mä jatkan nyt mun lenkin loppuun. Ja menen nyt jo kotiin päin. Ja kotona sitten jatkuu työt. Moi moi! Mä oon tänään suunnittelemassa yhtä sellaista ihan uudenlaista kepparijuttua. Eli suunnitelmana ois pitää järven päässä kansanopistolla sellainen viikonloppukepparikurssi ja mahdollisesti ehkä lisääkin sitten tulevaisuudessa. Mutta tämä ensimmäinen kurssi olisi sellainen oman keppihevosen koulutusviikonloppu. Niin mä oon nyt tänään sitä suunnittelemassa sinne aikataulua ja kaikkea muuta. Et siihen liittyisi niinku kaikenlaista yhteistä tekemistä keppareiden kanssa. Siellä esimerkiksi täytettäis oman keppihevosen tiedot sellaiseen keppihevospassiin, jonka mä teen. Ja siellä sitten yhdessä päästään keksimään ja miettimään kaikille tiedot kaikkien keppareille, jos niillä ei vielä sellaisia oo. Tai jos on vaikka nimi, mutta ei ole varma rodusta. Tai sitten jos sun kepparella on jo kaikki tiedot, niin sit pääset vaan täyttämään ne sinne ja kertomaan niistä sitten muille. Ja sit siellä olisi myös ihan perusratsastelua, esteitä lähinnä, kaikenlaisia ratsastustehtäviä ja myös paljon sellaisia realistisia tehtäviä niin sanotusti, että missä testataan sitä keppihevosen kykyjä ja luonnetta ja koulutustasoa, että miten se pärjää. Esimerkiksi pari tehtäviä, joissa juoksutetaan ja sitten siellä oppii paljon kaikenlaisia muitakin tehtäväsarjoja esteillä ja siellä ei ole tarkoitus mennä mitään tosi korkeita esteitä, tietty niitäkin saa mennä siellä vapaa-ajalla, mutta niissä yhteisissä tehtävissä keskitytään enemmän niin tekniikkaan. Jos tämä kuulostaa kivalta, niin laita mieleen. Me ollaan suunniteltu sitä syyskuulle ja erityisesti syyskuun viikonloppuun 9. ja 10. syyskuuta, lauantai sunnuntai. Sitä ei ole vielä ihan lyöty lukkoon, mutta jos kiinnostaa, niin kannattaa laittaa ylös, niin mä informoin siitä sitten myöhemmin, että mitä siitä sitten tulisi mahdollisesti. Ja mä oon ainakin itse tosi innoissani tästä ideasta, koska mä halusin just kehittää jotain semmoista realistisuutta ja luovuutta vähän enemmän. Että toki on kiva välillä treenata ihan niin kuin, ihan vaan treenaamisen vuoksi ja hauskanpidon vuoksi, mutta sitten on kiva myös saada sellaista niin kuin suhdetta siihen omaan keppihevoseen lisättyä tai jos sitä ei ole lainkaan, ei ole oikein realistisesti mennyt. Niin sit pääsee toisten kanssa niin kun kehittämään sitä luonnetta sille ja kaikkea. Ja mun mielestä se on se niin tekijä siinä, joka, joka oikeasti saa sitten niin motivoitumaan. Ja sitä on paljon mielekkäämpää tehdä kuin vaan sen takia, että sä pääset jonkun esteen yli ja sit se on siinä. Vaan että sillä hevosella oikeasti on sitä niin luonnetta ja omaa sellaista persoonaansa. Ja se menee vähän niin kuin, että miltä susta itsestä tuntuu. Että jonain päivänä sulla on vähän väsynyt olo, niin sit sun hevonen on aika sellainen laiska. Sit sä yrität yhdessä hevosen kanssa niinku työstää sitä, niin se tavallaan peilautuu suhun ittees sitten. Niin mun mielestä se on aika tärkeää silleen, että sillä kepparilla on se oma luonne, mikä sille kehitetään. Sit tulee paljon mielekkäämpää siitä koko harrastuksesta silloin. Mitä te itse ajattelette? Mua kiinnostaisi hirveästi tietää. Laittakaa kommentteihin. Mä ymmärrän kyllä sen, että sit on nuorempia harrastajia, jotka on ihan vielä sellaisessa Ihan eri tavalla semmoisessa mielikuvitusmaailmassa siinä sen kepparin kanssa. Ja ei välttämättä niinku tiedä, miten se oikea hevonen vaikka reagoisi, vaan keksii itse ihan semmoisia omasta päästä juttuja. Mutta sitten jos oikeasti tietää niinku oikeistakin hevosista, niin sitä voi sitten käyttää siinä keppihevosen luonteen määrittelemisessä. Mulla ainakin se on tullut sille aina automaattisesti, että kun mulla on vaikka joku uusi keppari, minkä mä oon tehnyt, Usein se vaan niin näyttää joltakin, että se vaikka näyttää vähän semmoiselta säikyltä, herkältä hevoselta ja sitten se käyttäytyy silleen, kun mä meen sillä, koska mä niin itse sen teen. Mutta se vähän niin kuin, se vaan tulee jostain siitä hepasta, sulle semmoinen fiilis, että tää on ehkä tällainen. 
tosi pukitteleva ja kieltäytyy aina esteellä. Tai tämä hevonen on ihan niin kuin luottoratsu joka paikassa ja hyppää aina esteen kuin esteen ja varoo tosi tarkkaan, ettei puomit putoo. Et sulle tulee vähän niin kuin eri fiilikset eri hepoista. Ja sitten on hauska huomata, että sitten kun on vaikka kaveriporukassa tai muut harrastajat sitten kokeilee sitä sun heppaa ja ne niin kuin heti näkee sen luonteen ihan samalla tavalla kuin sä. Tai ratsastaa sillä just, just silleen, että sen luonteen mukaisesti, vaikka ne olisi siis tiennyt, että mikä se luonne on. Onko sulle ikinä käynyt silleen? Mä oon ainakin kokeillut monien vaikka mun leiriläisten tai muiden heppoja. Ja tosi monesti ne mun veikkaukset sen luonteesta on mennyt just oikein sit sen omistajan mukaan. Mut joo, vähän tällaista pohdiskelua tähän vlogin loppuun. Mulla on tulossa taas Work With Me-videoita, koska niitä on pyydetty kovasti. Ja lisäksi mä oon sitten suunnitellut tekeväni tosiaan kaikki tutoriaaleja vähän enemmän. Eli mä taidan päättää tämän vlogin nyt tähän. Kiitos paljon, kun katsoit mun videon ja nähdään taas seuraavassa videossa pian. Moikka!